Es gibt mal wieder beeindruckende KI-News von Meta. Das Unternehmen hat mit Seamless M4T ein neues Modell vorgestellt, das einen wirklichen Quantensprung für Sprachen mit sich bringt. Das M4T steht für Massive Multilingual Multimodal Machine Translation und was es damit auf sich hat, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Mit dem Link in der Beschreibung kommst du direkt zu dieser Seite, wo nochmal ganz kurz beschrieben ist, wie das Ganze funktioniert. Wir sollen also einfach einen Satz aufnehmen und dann können wir das in bis zu drei Sprachen übersetzen lassen. Aber ich würde sagen, wir klicken direkt mal auf den Start Demo Button hier und schauen uns das Ganze in Aktion an. Wir müssen hier dann nochmal ganz kurz den Nutzungsbedingungen zustimmen. Das mache ich hier einfach mal und dann kann ich schon loslegen. Im Prinzip gibt es nur eine Funktion. Ich kann hier unten auf den Start Recording Button klicken und dann wird automatisch die Aufnahme beginnen. Es kann sein, wenn ich das anklicke, dass ich dann der Website nochmal kurz Zugriff auf mein Mikro geben muss. Ich klicke das einmal an und dann sehen wir, dass hier diese Meldung entsprechend aufpoppt. Aber das kann ich dann einfach erlauben und dann direkt starten. Wenn wir den Zugriff auf das Mikrofon erlaubt haben, können wir einfach mit Start Recording immer unseren Satz beginnen. Für unser erstes Beispiel werde ich mal etwas ganz Einfaches machen. Ich klicke also das an und sage dann, wo geht es zum Hauptbahnhof? Nachdem ich meine Aufnahme beendet habe, kann ich sie mir hier nochmal anhören mit Klick auf den Play-Button. Wo geht es zum Hauptbahnhof? Würde sagen, das hört sich gut an. Und jetzt habe ich hier darunter alle Sprachen, in die ich das Ganze übersetzen kann. Ich kann hier einfach nach unten scrollen und sehe jede Menge Sprachen zur Auswahl. Ich würde sagen, wir nehmen mal etwas, das leicht zu überprüfen ist. Also klicke ich hier Englisch an und sobald ich mindestens eine Sprache ausgewählt habe, kann ich auf den Translate-Button klicken. Dann passieren mehrere Dinge. Zum einen wird automatisch mein gesprochener Text erkannt. Das sieht relativ gut aus. Die Sprache wurde als Deutsch erkannt und der Text, wo geht es zum Hauptbahnhof, beinhaltet auch keine Fehler. Wir sehen dann in Textform die englische Übersetzung, Where's the Main Station, auch das sieht gut aus, würde ich sagen. Und wir bekommen dann noch die englische Sprachausgabe. Auch die kann ich mit Klick auf den Play-Button hier unten einmal anhören. Where's the Main Station? Natürlich hört man an der Sprachausgabe jetzt hier ein bisschen, dass es eine roboterhafte Stimme ist. Das hört sich nicht ganz natürlich an, aber es ist trotzdem die richtige Aussprache und sinngemäß mein Satz komplett übersetzt. An der Übersetzung selbst sieht man, dass das auch relativ gut übersetzt wurde, also nicht einfach Wort für Wort, sondern Where's the Main Station, also ein korrekter englischer Satz. Man kann jetzt hier jederzeit noch die Sprache ändern oder weitere Sprachen hinzufügen, indem man hier oben wieder auf Select Translation klickt. Und hier kann ich jetzt einfach andere Dinge auswählen, die ich entweder zusätzlich, also ich kann hier bis zu drei Sprachen auf einmal auswählen, oder ich kann die andere Sprache wieder entfernen. Ich möchte jetzt einfach mal vielleicht noch Französisch und wenn ich etwas nach unten scrolle, Spanisch auswählen und dann lasse ich mir das nochmal übersetzen. In diesem Fall sehen wir jetzt weiter unseren korrekten deutschen Satz und dann sowohl für Französisch als auch für Spanisch die Textübersetzung und die Audiodatei. Auch hier sieht das Ganze relativ gut aus. Alles ist sinngemäß übersetzt. Wir können die Sprachausgabe mal noch anhören. Und dann auf Spanisch. Und hier merkt man vor allem bei der spanischen Übersetzung, finde ich vielleicht gar nicht mehr so sehr die roboterhafte Stimme. Also es hört sich schon wirklich relativ gut an. Das scheint also zu funktionieren. Jetzt würde ich vielleicht noch einen etwas komplexeren oder längeren Satz testen, um das Ganze wirklich auf die Probe zu stellen. Dazu kann ich entweder oben auf das Logo klicken oder wenn ich ganz nach unten scrolle, hier nochmal Try Again with a Different Sentence auswählen. Dann komme ich wieder komplett zurück zur Startseite, kann auf Start Demo klicken und dann wieder hier unten mit dem Button meinen Satz aufnehmen. Versuchen wir also mal etwas Komplexeres. Ich bin auf der Suche nach einem Restaurant, in dem es neapolitanische Pizza gibt. Auch hier kann ich, nachdem ich meine Aufnahme beendet habe, verschiedene Sprachen auswählen. In diesem Fall würde ich mal Italienisch nehmen und vielleicht Englisch, dass wir auch sehen, ob das Ganze wirklich sinngemäß übersetzt wurde. Dann klicke ich wieder den Translate-Button an. Wir sehen, dass Spanisch auch noch mit drin ist und dann warten wir mal ab, was wir bekommen. Ich sehe zunächst mal meinen Text hier. Ich bin auf der Suche nach einem Restaurant, in dem es neapolitanische Pizza gibt. Das sieht auf jeden Fall richtig aus. Und dann schauen wir mal die englische Übersetzung an, die wir relativ leicht verstehen. I'm looking for a restaurant with Neapolitan Pizza. Und auch das sieht gut aus. Und dann würde ich einfach mal sagen, der Vollständigkeit halber hören wir uns das Ganze auf Italienisch einmal an, denn dort würden wir das Ganze wahrscheinlich am ehesten verwenden. Sono alla ricerca di un ristorante, in cui c'è una pizza napoletana. Das hört sich gut an und wenn man das Ganze einmal überprüft, dann wird man herausfinden, dass diese Übersetzung so korrekt ist. Wow, wirklich ganz schön beeindruckend, was diese kleine Demo eines Forschungsprojekts schon alles kann. Es ist sehr interessant, mittlerweile auch immer mehr dieser Modelle zu sehen, die eben nicht auf eine Sache, wie zum Beispiel Text, beschränkt sind, sondern diesen fließend mit anderen Medien wie Audio oder Video kombinieren können. 
Probiert Seamless auf jeden Fall mal aus. Es macht wirklich Spaß und kann im Urlaub sogar sehr nützlich sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Like und einen netten Kommentar. Und wenn du weiterhin immer auf dem Laufenden bleiben willst, was neue und spannende Entwicklungen in der KI-Branche betrifft, dann lass uns doch auch direkt ein Abo da, falls nicht schon geschehen. Mein Name ist Johannes Ruf und wir sehen uns im nächsten Video.